இப்போ ஒரு ரீப்ளேஸ் கலர்ல என்ன கலர் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கலர் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் பச்சை கலர் இருக்கிறேன் பச்சை கலர்ல என்ன டெப்த் இருக்கிற மாதிரி காட்டும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்க கலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து கலர் எந்த கலர் வேணா எந்த கலராக மாற்றலாம் அதுக்காக தான் யூஸ் ஆகுது கலர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ நான் அந்த கிரே கலர் அதனால யூஸ் பண்ணா நம்ம அது கிரே கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு எந்த கலர் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது யூஸ் பண்ணி லேட்டாக ட்ரெஸ் கலரும் மாற்றலாம் ஆனால் அது வந்து இன்னும் கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக வரல அதை நான் இன்னும் கரெக்டாக புரிஞ்சிருந்ததுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி கூட்டு வரல் போடுறேன் இப்போ அடுத்தபடியாக பாட் பி பாட் பி என்னதுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் சொல்லியிருந்தேன் டெக்ஸ்டை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எல்லா லேயரையும் ஹைட் பண்ணி இந்த எல்லா லேயரையும் ஹைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு எம்டி லேயர் போட்டுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு எம்டி லேயர் இன்னொரு எம்டி லேயர் ரெண்டு எம்டி லேயர் போட்டுக்கிறேன் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக் போய்க்கிறேன் ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கில் ஸ்டோக்கில் வந்து ஃபில்லுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இந்த கலர் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு நிமிஷம் இப்போ மறுபடியும் டெக்ஸ்டாக இருக்குள்ள போகிறேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியாமல் அதை கிளிக் கொடுத்துட்டேன் டெக்ஸ்டருக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ உங்களுக்கு வேண்டிய டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் எடிட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம சேனல் பேரை ப்ரொஃபஷ்னல் எடிட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த டெக்ஸ்ட் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் இந்த கலரை ஃபில் பண்ணிட்டேன் சாரி எனக்கு வந்து கலர் டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும் அப்போ தான் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு கடைசியாக கலர் மாற்றிக்கிறேன் எந்த டெக்ஸ்ட் வேணுன்றத பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் அதை கொஞ்சம் போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் போல்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை வந்து கலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் இப்போ இது வந்து இந்த கலர் சாம்பிள் பண்ணி இதில் போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஆனால் டெக்ஸ்ட் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா போட்ட இன்டர்வியூ இருக்கேன் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்னொரு எம்டி லேயர் போட்டுக்கோங்க எம்டி லேயர் போட்டு இதில் செலக்ட் பிக்சல் கொடுங்க இப்போ இது வந்து செலக்ட் பண்ணிச்சு இந்த ஃபுல் இதுவையும் இப்போ இதில் வந்து ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக் போங்க ஃபில் அண்ட் ஸ்டோக்கில் ஃபில்லு வந்து ஸ்டோக் மாற்றிக்கோங்க ஸ்டோக்கில் லைட்டாக டெப்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்காது லைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது டெக்ஸ்சர் அது வந்து ஒரு ஒரு ஷேப் ஆட்டாது அதில் வந்து டெக்ஸ்சர் இருக்கலாம் அதை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான சைஸில் வைக்கணும் ஒரு நாலஞ்சு ஆறில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற டெக்ஸ்சரை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்தார் போல் வச்சுக்கோங்க இப்போ டீ செலக்ட் கொடுத்துருங்க மறுபடியும் அதே ட்ராப் ஷேடோ கொடுப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு டூப்ளிகேட் போட்டு வச்சுக்கோங்க யூஸ் ஆகும் திடீர்னு ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ் ஒரு பேக்கப் இருக்குது நல்லது தான் பிளரை குறைச்சிக்கோங்க டிஸ்டன்ஸை குறைச்சிக்கோங்க வேண்டிய டிஸ்டன்ஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு கரெக்டாக லெட்டரில் மேட்ச் ஆகலான்னு பாருங்கள் லெட்டரில் கரெக்டான கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா இப்போ ஓரளவு மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தன் இது இது இந்த லேயருக்கு வந்துட்டு மோடி அதில் பண்ண மாதிரியே செலக்ட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு இந்த பென்சில் வாட்டம் இருக்குதுன்னா அதை போயிட்டு 
எக்ஸ்ட்ராவா கட் பண்றது கட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருங்க இப்போ டீசலை கொடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உள்ள அப்படியே இன்னர் டெப்த் ஆட்டம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்குதா இந்த இது தான் நான் சொல்ல வந்தது இந்த மாதிரியும் நீங்க கொண்டு வரலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு சார் இப்போ சொல்லி தர போறேன் இது வந்து பார்ட் சி இது வந்து நான் இப்போதான் சட்டன் யோசிச்சேன் அதுக்காக இப்போ உங்களுக்கு அது டெக்ஸ்ட்லயே ஒன்னு சொல்லி தரேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் ஆன்ல வச்சுக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் ஆன்ல இருக்கட்டும் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பேக்ரவுண்டும் டெக்ஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் ஆஃப்ல இருக்கட்டும் அப்புறமா இது ஒன்று அப்படியே இருக்கட்டும் இன்னொன்று சொல்ல வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா மறுபடியும் அந்த டைரக்ஷன் சரி அந்த இது ட்ராப் ஷேட் அப்பில் போங்க சாரி அந்த இது ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ட்ராப் ஷேட் அப்பில் போயிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது அப்படியே உல்ட்டாவா பண்ணி வைங்க இது வந்து ஆறுல இருந்தது அப்படியே நூறுல இருந்து ஆறு மைனஸ் பண்ணி வைங்க அப்படி இல்ல இப்போ வந்து இது வந்து முப்பது இருக்குதா இந்த சைட்ல இருந்து இந்த சைட்ல இருந்து வரணும் அப்படி வச்சுட்டு இப்போ டிஸ்டன்ஸ் மாத்துங்க டிஸ்டன்ஸ் மாத்திட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க சாரி டிஸ்டன்ஸ் மாத்திட்டு ஓகே கொடுக்காதீங்க முக்கியமான ஒன்று மாத்திட்டேன் டிஸ்டன்ஸ் மாத்திட்டு ட்ராப் ஷார்ட் இருக்குள்ள போய்க்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் மாத்திட்டு கலர் பிளாக்ல இருந்து ஒயிட் கலராக மாத்திக்கோங்க இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு அது ஒயிட் கலராக இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஒயிட் கலரில் மாத்திட்டு இப்போ இது வந்து இது வந்து செலக்ட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு இப்போ இது வந்து கட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துட்டு இது வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான டெக்ஸ்டர் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியே நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போட்ட ஒரு டுட்டோர் இல்லை இந்த மாதிரி மேடு பல் மேடாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ டெக்ஸ்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி சேர்ந்துக்கிறேன் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் க்ரியேட்டிவாக க்ரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வர தாட்ஸை எங்களோட கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க இல்ல ஹேஷ்டாக் ப்ரொஃபஷனல் எடிட் தமிழ்னு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க உங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல அதை நானும் பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா அதுக்கு நானும் கமெண்ட்ஸ் போடுவேன் யோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்களும் பண்ணி எனக்கு எனக்கும் அனுப்புங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தனாலோ இல்ல ஏதாவது குறை இருந்ததுனாலோ ஏதாவது உங்களுக்கு நிறைய இருந்ததுனாலோ கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிடிக்கலனா நான் கம்பல் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் டிஸ்லைக் பண்ணிக்கோங்க அது உங்கள் இஷ்டம் அதை நான் நான் தலையிட மாட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வாரம் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி